Hola, hola. Un lunes más volvemos con otro tutorial sobre la fuse, fusion o fuse o como le queráis llamar. Bien, yo le llamo fuse. Como estamos en España, simplemente leemos las letras que pone en la herramienta. Bueno, vamos a daros hoy no va a ser un tutorial en sí, pero bueno, van a ser unos tips. Ya os vengo diciendo desde hace varios tutoriales que yo utilizo lo que es este cristal. Me da el reflejo de la veluz, lo podéis ver ahí, de la ventana de arriba, veis hasta la cámara. <risa> Bien, pues perfecto. Estoy muy contenta con este sistema. Ya os dije, por, por si alguien entra al vídeo y no ha visto los anteriores, Deciros que es simplemente un cristal de una nevera, está reciclado, es de una nevera que ya no servía y entonces he utilizado lo que es el cristal. Ya veis que por los bordes tiene plástico y bueno, os voy a enseñar en este borde, le puse un clip, a ver si podéis verlo. En este borde tiene un clip. Yo este cristal lo estoy utilizando de tapa para mi organizador de fotografía. Entonces estoy utilizándolo para dos cosas, para la tapa del organizador, que la tenéis también en tutorial, que la hice yo, hice yo el organizador en madera, y tiene las dos tapitas de dos estantes de nevera, y quedan perfectos, le hice los enganches, porque aquí en el otro extremo tiene unos enganches que sobresalen, y ahí le hice un enganche, y en el otro lado otro. Bueno, por lo que quería deciros, que aquí en este lado puse un clip y si queréis esto se, se cuelga de cualquier sitio. Además este cristal lo podéis poner en cualquier lado. Hay sitio para él en, en nuestro espacio de trabajo, en cualquier sitio. Bien, una de las cosas que veo de la versión de la FUSE americana que yo tenía antes a la europea que tengo ahora... La americana tenía un doble borde aquí que hacía enganchar muy bien lo que es la pestañita esta del soporte. Esta pestañita del soporte al no, al no tener peso, nosotros ponemos esta, sobre todo esta, la otra también se escapaba, pero esta todavía más. La pongamos como la pongamos, nos va a caer. Esto no es nada estable y a mí no me es nada práctico. Entonces os quería dar un tip que he descubierto y vamos a ver. En el mismo cristal, ya os dije que si no tenéis un cristal de una nevera para reciclar, sabéis que existe el tapete de, de la fuse. En la página donde compráis, ya sabéis que estos tutoriales están organizados, os digo otra vez, por la tienda Crea Tus Sueños, están patrocinados y ella pues o lo preguntáis y ella os puede conseguir lo que es el tapete lo que os digo que me está cayendo continuamente la tengo a carga a, a calentar y se está cayendo pues para mí no es nada práctico este sistema bueno esta, os estaba diciendo que si queréis comprar la, la tabla esta pues pues bien el que la quiera comprar, pero el que no podemos reciclar, es una tontería estar gastando dinero pudiendo invertirlo en otras cosas más pues podéis reciclar si no tenéis un cristal de una nevera vieja pues puede ser de un marco de fotos grande con el mismo marco, el marco se lo quitáis, le podéis con un spray pintar en dorado que queda muy bonito, a mí me encanta, le podéis tunear el marco con papeles de scrap, nosotros las scraperas que lo scrapeamos todo pues os puede quedar lo que es un, una tabla de, de la fuse personalizada y genial. Yo en mi caso pues tengo esta y me, ya os digo que me apaño y me hace doble función. Está rascada pero bueno, a mí no me importa. Bueno, a lo que vamos. Que el, el soporte este no me funciona nada bien. Entonces se me ocurrió la genial idea de ponerle un imán pegado debajo veis podéis ponerle un imán grande 
yo voy a probar primero con uno si veo que con uno no es suficiente pues le pondré otro en este en este otro espacio estos imanes tienen muchísima fuerza tenéis que utilizar imanes que tengan fuerza porque los hay que no que apenas tienen fuerza bien pues lo ponemos encima del cristal sea del cristal que sea y cogemos el otro imán la parte de atrás y la ponemos por debajo de este y ya veis que yo me llevo lo que es el soporte a donde quiera vale pues lo pongo aquí en este lado lo pongo en este lado o donde quiera ya veis que como al tener el borde el cristal y vosotros si utilizáis un marco os va a quedar ese pequeño margen siempre y os guiáis por la tabla de corte no tenéis por qué los que se compran ya traen los dibujitos de las medidas pero estos son geniales al ser transparente bueno pues aquí lo veis y entonces ponemos el, la fuse la ahí. segunda opción porque ya veis que esta no es habrá quien a lo mejor le funcione si tiene la herramienta la fuse con el enchufe americano es buen sistema porque ya veis que es más estable y el, y el soporte no se cae con los imanes pero a mí con este europeo se me cae no sé si sabéis que esto es un agarrador de cocina supongo que sí yo lo tengo roto lo tenía colgado entonces se me rompió por aquí solo el cosito de colgar y voy a reciclarlo estos son muy baratitos son de silicona y aguantan la calor perfectamente por aquí son antideslizantes y entonces lo vamos a reciclar para hacer un soporte para la para poner la fuse dentro vais a ver vais a ver yo lo que voy a hacer es ponerle dos grapas aquí para que no me abra tanto si no la fuse se cae le voy a poner dos grapitas aquí a los lados con la grapadora esta a ver cómo me queda aquí una no sé si me veis bien ahora me está dando un montón el sol aquí vamos a poner otra por el otro lado simplemente es para que no abra mucho si hace falta ponerle más se le ponen más pero ya veis así abre lo que es lo suficiente para meter la herramienta y no se nos cae os enseñaré después ahora vamos a coger la tijera y vamos a cortar lo que es por la parte estrechita que tiene este hay otros que son iguales por todos los lados por los dos lados digo pero este tiene una parte estrecha para meter el dedo que le vamos a cortar le hemos quitado esto y lo hemos dejado así la parte antideslizante la dejamos voy a hacer un zoom así a ver si podéis verlo en el borde de la mesa voy a mover la mesa un poco a ver si podemos verlo así veis que mi tapete de corte es muy grande y se levanta como podéis ver en esta esquinita bueno pues este incluso podemos redondear estas esquinas que quedan feas así podemos quitárselas así bueno pues lo que es esta esquinita de aquí yo la voy a meter debajo del tapete de corte en esta esquinita de aquí y como tengo cristal debajo se adapta y no se cae ya veis ahí dejo lo que es la fus y no se derretirá porque aguanta la calor no lo veis allá muy bien en esta esquinita, a ver, lo voy a poner más para aquí más para aquí ya veis que se adapta perfectamente, dejamos ahí la fuse y se adapta perfectamente 
más para aquí así lo veis mejor vamos utilizándola y cuando no la dejamos ahí y esto no se derrite porque aguanta la calor esta sería otra forma de tener el soporte más más fiable porque si no nos podemos quemar que este otro no nos a ver vamos a poner así ese otro pues se nos cae de momento os lo pongo aquí para que veáis este con uy es que la tengo caliente con el soporte americano sí porque tiene un enganche y este funcionaría perfectamente si tenéis el, la fuse con el sistema americano pero ya veis que este no hay manera ¿eh? entonces esta sería la solución eh, podéis mirar que hay unos agarradores para las sartenes calientes y cosas de que son tubulares y con ese a lo mejor yo es que tenía este para reciclar y la verdad que me va este perfectamente y aguanta la calor ya veis que está caliente bueno vosotros no lo veis <risa> está caliente y, y es para eso para coger las cosas calientes del horno y las tarteras y eso bueno espero que os hayan gustado los tips y nos vemos en el próximo tutorial muchas gracias por verme y recordar que tenemos la tienda que nos patrocina crea tus sueños chao chao